హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు డిసెంబర్ నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి లెక్చర్ ఏంటంటే డిఏ వన్ థర్టీ వన్ ఎంటమాలజీలో బొద్దింకకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ చెప్తున్నాను సో ఇంతకు ముందు లెక్చర్స్లో ఏం చెప్పానంటే దాని ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుందాం అలాగే దాని ఖండీ భవనం చెప్పాను అలాగే బొద్దింక సిరోగులిక గురించి చెప్పాను అలాగే మరొక లెక్చర్లో ఏంటంటే బొద్దింకకు సంబంధించినంత వరకు శిరస్త ఉపాంగాలు అవి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఖండితాల నుంచి వస్తే అవన్నీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఈ లెక్చర్లో నేనేం చెప్తానంటే మీకు నోటి భాగాలు బొద్దింక యొక్క నోటి భాగాల గురించి నేను చెప్తాను అసలు బొద్దింక నోటి భాగాలు అని వేటిని అంటాం అనేది ఒక బిట్ అనమాట అది మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందే శిరస్సులో ఉండేటువంటి ఆరు ఖండితాల్లో నాలుగు ఐదు ఆరు ఖండితాల్లో వచ్చేటువంటి ఉపాంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అలాగే ఓష్టము మరియు అధోగ్రసని అనేటువంటి వాటి అన్నింటినీ కలిపి మనకి ఏమంటారంటే సింపుల్గా నోటి భాగాలు అని అంటారు అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక లిస్ట్ బొద్దింకలో కొరికి నమ్లే రకం నోటి భాగాలు ఉంటాయి ఇది ఒక బిట్ అనమాట చాలా సింపుల్గా ఇచ్చేటువంటి బిట్ ఇది బొద్దింకలో ఉండేటువంటి నోటి భాగాలు ఏంటి అనేది మనకి అడు అడుగు అడిగారు చాలాసార్లు సో బొద్దింకలో ఏ రకమైనటువంటి నోటి భాగాలు ఉంటాయి అని అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే కొరికి నమ్లే రకం ముఖ భాగాలు ఉంటాయి మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే అదొక సర్వభక్షకి ఏ విధమైనటువంటి ఆహారమైనా సరే అది తింటుంది అది ఇది అనే ఉండదు ఎటువంటి ఆహారాన్ని అయినా తినడానికి వీలుగా వాటి తాలూకు ముఖ భాగాలు మార్పు చెంది ఉంటాయన్నమాట సో కొరికి తినేవి మనకి అనేక రకాలైన ముఖ భాగాలు ఉంటుంటాయి సో కొరికి నమ్మలే రకం ముఖ భాగాలు ఇది కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా సరే ఎలాంటి ఆహారాన్ని అయినా సరే కొరికి నమిలి తింటుంది ముందు కొరుకుతుంది ఆ తర్వాత నమిలి తింటుంది అనమాట ఇది బొద్దింకి సంబంధించి నోటి భాగాల్లో వాస్తము ఒక జత అణువులు ఒక జత మొదటి జంబిగులు అదరంగా రూపొందినటువంటి రెండవ జత జంబిగులు నాలుక లేదా అధోగ్రసని అనేవి ఉంటాయి వరుసగా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఏంటంటే వాష్టము హనువులు మొదటి జత జంపికలు అధరము లేదా క్రింది పదవి అలాగే అధోగ్రసని లేదా జిహ్వ అని ఇచ్చారు అనమాట వీటి గురించి మనం ఇక్కడ వరుసగా ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా మనం చదువుకుంటూ వెళ్తుంటాం నాకు ఉన్నటువంటి మెటీరియల్లో పేజ్ నెంబర్ టెన్లో ఉంది ఇక్కడ అది చూడండి అది జస్ట్ నేను చెప్పింది ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి చూస్తూ ఫాలో అవుతుంది మరి మొట్టమొదటి ఏంటంటే వాష్టము దీన్ని ఏమంటారంటే ల్యాబ్రమ్ అంటారు అనమాట వాష్టము లేదా ల్యాబ్రమ్ అని అంటారు నోటి పై భాగాన్ని కప్పుతూ వాష్టము లేదా పై పెదవి అనేది ఉంటుంది సో నోరు ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఆ నోటికి పైన ఉండేటువంటి పై కప్పులాగా ఉండేది లేదంటే పై భాగాన్ని కప్పుతూ ఉండేదాన్నే వాష్టము లేదా పై పెదవి అని అంటారు అనమాట ఇది క్లైపియస్ యొక్క కింది అంచులో అతిగించబడి ఉంటుంది సిరోగులికి నిర్మాణాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకునేటట్టు అయితే పైన ఉండేటువంటి నుదురు భాగాన్ని ఏమన్నాం అంటే శీర్షము లేదా వర్టెక్స్ అని అన్నాం అనమాట శీర్షము లేదా వర్టెక్స్ అన్నాం దాని కిందుగా వస్తే ఏంటంటే అతి పెద్ద ముఖ ఫలకం ఉంటుంది దాన్ని ఫ్రాన్స్ అని అంటారు దాని కింద ఏమో క్లైపియస్ ఉంటుంది సో క్లైపియస్కి కింద అంచులో అటాచ్ అయ్యిండేది ఏంటంటే ల్యాబ్రమ్ లేదా వాష్టము ఇదనమాట దీని లోపలి తలంలో స్వాదన లేదా రుచి సెన్సిల్లా ఉంటాయి రుచిని తెలుసుకునేటువంటి సెన్సిల్లాస్ దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట లోపలి తలంలో ఉంటాయి ఈ వాష్టం ఏదైతే ఉందో దాని లోపల రుచిని తెలిపేటువంటి కారకాలు ఉంటాయి అక్కడ సో రుచిని తెలియజేసేటటువంటి రుచిని తెలియజేయడానికి వీలుగా అక్కడ నిర్మాణాలు అందులో ఉంటాయన్నమాట ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి రుచిని గుర్తించడానికి వాష్టము సహాయపడుతూ ఉంటుంది ఈ మనం ఈ కీటకానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ భాగాలన్నీ మనం చూసేటట్టు అయితే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ప్రతిదీ కూడా ఏదో ఒక పని చేస్తుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి శరీరంలో ఉండేటువంటి ప్రతి భాగము కూడా అంటే తలలో ఉండేటువంటి ప్రతి భాగము కూడా ఏదో ఒక ఫంక్షన్ దానికి ఉంటాయి ఊరికే ఉండదు స్పర్శ శృంగాలు దానికి ఏదో ఒక పని ఉంటుంది అలాగే హనువులు ఉన్నాయి వాటికి ఏదో ఒకటి పని ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే తర్వాత జంబికలు ఉన్నాయి జంబికలకి ఏదో వర్క్ ఉంటుంది రెండో జంబికలు ఉంటాయి వాటికి ఏదో వర్క్ ఉంటుంది ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పనిని అవి విభజించుకుని ఉంటాయి అనమాట అలాగే వాష్టం అనేది ఏంటంటే ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి రుచిని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది అనమాట దీన్నే మనం ల్యాబ్రమ్ అన్నాము అలాగే దాన్ని వాష్టం అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి రుచిని గుర్తించడానికి వాష్టం అనేది సహాయపడుతూ ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అది బిట్స్ కింద రావడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత భాగాలు ఏంటంటే హనువులు హనువులు అనేవి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు బొద్దింక కొరికి నమ్మలే రకం ముఖ భాగాలు కలిగి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం దాంట్లో హనువులు ప్రధానమైనటువంటి పాత్రని పోషిస్తాయి అనమాట ఏ విధంగా చూద్దాం ఒక జత అణువులు వాస్తానికి వెనుక వైపున వాస్తవం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దానికి వెనుక వైపు ఉంటే 
నోటికి ఇరువైపులా అమరి ఉంటాయి నోరు ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దానికి రెండు వైపులా కూడా అమరి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి త్రిభుజాకారంలో ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ బిట్ అది హనువులు ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి అనేది ఒక బిట్ అనమాట హనువులు త్రిభుజాకారంలో ఉంటాయి దృఢంగా ఖండిత రహితంగా ఉండేటువంటి కైటిల్తో తయారైనటువంటి నిర్మాణాలు హనువులు దేంతో తయారవుతాయి బిట్ అది హనువులు దేంతో తయారవుతాయి అంటే కైటిల్తో తయారవుతుంటాయి సో ఇవి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయని అంటే త్రిభుజాకారంలో ఉంటాయి వీటి లోపల తలంలో నమలడానికి ఉపయోగపడేటువంటి దంతాలు ఉంటాయి ఈ హనువుల లోపల భాగంలో నమలడానికి ఉపయోగపడేటువంటి దంతాలు ఉంటాయి గట్టిగా ఉంటాయి అన్నమాట కైటిల్తో తయారై ఉంటాయి కాబట్టి అది గట్టిగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఇది ఎదురుగా సమాంతర తలంలో అభివర్తిని మరియు అపవర్తిని కండరాల సహాయంతో అవి కదులుతూ ఉంటాయి అభివర్తిని కండరాలు అలాగే అపవర్తిని కండరాలు అని ఉంటాయి అన్నమాట సో కండరాల్లో రకాలవన్నీ కూడా అభివర్తిని కండ్రము అపవర్తిని కండ్రం అని ఉంటాయి కండరాల యొక్క రకాలవి ఈ కండరాల సహాయంతో అవి కదులుతూ ఉంటాయి ఏవంటే హనువులు హనువులు లోపల దంతాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నా ఇవి ఆహారాన్ని మొక్కలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఒక్కొక్క హనువు మీద దాని ఆధార భాగంలో ప్రోస్తీక అనేటువంటి ఒక జ్ఞాన లంబిక ఉంటుంది ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి హనువు దే హనువు మీద దాని ఆధార భాగంలో లోపల భాగంలో ప్రోస్తీక అనేటువంటి ఒక జ్ఞాన లంబిక అనేది ఉంటుంది అనమాట జ్ఞాన లంబిక అని అంటాము ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే హనువుల్ని కదిలించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి కండరాలు ఏవి అని అంటే అభివర్తిని కండరాలు అపవర్తిని కండరాలు ఈ హనువుల మీద దాని ఆధార భాగంలో ఉండేటువంటి జ్ఞాన లంబిక ఏంటి అని అంటే ప్రోస్తీక అనేటువంటి జ్ఞాన లంబిక నేను చెప్పేవన్నీ కూడా బిట్స్ అనమాట సో దీంట్లో ఇంకా మనం డయాగ్రామ్లు మనం చూసినట్టయితే రెండు రకాలు ఇంకా ఉన్నాయి దంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి రెండు పేర్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఆ డయాగ్రామ్లో మీరు చూడండి చూస్తే ఏంటంటే చర్వనక కొనలు అలాగే కుంతక కొనలు అని ఉన్నాయన్నమాట చర్వనక కొనలు మరియు కుంతక కొనలు అనేవి ఉన్నాయి సో ఇది దీంట్లో ఉండే నిర్మాణం సో దీంట్లో ఏంటంటే అభివర్తిని కండరాలు అభి అపవర్తిని కండరాలు అలాగే దానికి సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే జ్ఞాన లంబిక ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ప్రోస్తీక అని అంటారు అనమాట ప్రోస్తీక అనేటువంటి జ్ఞాన లంబిక ఒకటి అక్కడ ఉంటుంది ఫైనల్గా హనువులు ఏ ఆకారంలో ఉంటాయని అంటే త్రిభుజాకారంలో ఉంటాయి సింపుల్గా బిట్ అనమాట అది ఇవి దీంట్లో వచ్చేటటువంటి బిట్స్ హనువులు త్రిభుజాకారంలో ఉంటాయి అలాగే అవి రెండు రకాల కండరాలతో కదిలించబడుతూ ఉంటాయి అపవర్తిని కండరాలు అభివర్తిని కండరాలు రెండు రకాలు అలాగే ఇవి కైటిన్తో తయారై ఉంటాయి మూడో బిట్ అది అలాగే దానిపైన ఉండేటువంటి ఒక జ్ఞాన లంబిక ఒకటి ఉంటుంది దాన్నే ప్రోస్తీక అని అంటారు ప్రోస్తీక అనేటువంటి ఒక జ్ఞాన లంబిక ఒకటి ఉంటుంది దానిపైన ఆ దంతాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో మొదటిది ఏంటంటే చర్వనక కొనలు రెండోది ఏంటంటే కుంతక కొనలు అని ఉంటాయి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట రెండు రకాలైనటువంటి దంతాలు కలిగి ఉంటాయి హనువుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటంటే హనువుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఆహారాన్ని ముక్కలుగా చేయడం ఏదైతే ఆహారం దాని నోటి దగ్గరికి తీసుకొస్తాయో ఆ ఆహారాన్ని అంటే కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయడమే దీని యొక్క పని అనమాట హనువులు మ్యాండిబుల్స్ అని అంటాము కొరికి నమ్మలే రకం అంటే ఇవే కొరుకుతాయి ఏదైతే హనువులు ఉన్నాయో దాంట్లో ఉండేటువంటి దంతాలు అది తీసుకొచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి పెడతాయి ఇది హనువులు చేసేటువంటి పని అనమాట ఇది రెండవ భాగాలు సో మొట్టమొదట వాస్టమ్ అని అనుకుంటే రెండోది ఏంటంటే హనువులు మూడోది ఏంటంటే మొదటి జత జంబికలు మూడో భాగం ఏంటంటే మొదటి జత జంబికలు అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి అంటే అన్ని ఇంపార్టెంటే కాకపోతే కొన్ని ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ఇందులో ఉంటాయని అర్థం మొదటి జత జంబికలు వీటిని మ్యాక్సిల్లే అంటాం అనమాట మ్యాక్సిల్లే అంటాము హనువులకు వెనుకగా నోటికి ఇరువైపులా హనువులు ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామో వాటికి వెనుక భాగంలో ఉంటాయి ఇవి ఒక్కొక్కటి చొప్పున జత మొదటి జంబికలు ఉంటాయి ఒక జత ఉంటాయి అనమాట రెండు జత అంటే రెండు ఉంటాయి మొదటి జత జంబికలు అని అందుకే అంటారు వీటిని వీటికి పీఠ భాగం వద్ద కార్డో స్టైపిస్ అనేటువంటి రెండు అతుకులు ఉంటాయి డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది కార్డో మరియు స్టైపిస్ అనేటువంటి రెండు అంచులు ఉంటాయి ఆ కార్డో అనేది ఏంటంటే శిరస్త గులిక ఏదైతే ఉంటుందో అంటే శిరో గులిక శిరో గులికకి అతికించబడి ఉండేటువంటి భాగం ఇవన్నీ ఉపాంగాలని చెప్పుకున్నాం కదా శిరస్సు భాగంలో బయటకి అతికించబడి ఉండేటువంటి భాగాలన్నింటినీ కూడా ఉపాంగాలని చెప్పుకున్నాం ఈ శిరస్సుకి అతికించబడి ఉండేటువంటి భాగం ఏంటంటే కార్డో దాని క్రిందనే ఉంటుంది స్టైపిస్ కార్డో స్టైపిస్ అనమాట ఒక దాన్ని తర్వాత ఒకటి ఉంటాయి స్టైపిస్ యొక్క స్వేచ్ఛాతలకు వెలుపల వైపున ఐదు కనుపులు కలిగినటువంటి జంబికా స్పర్శాంగం అతికించబడి ఉంటుంది 
సో జంబికా స్పర్శాంగం అనేది ఉంటుంది అనమాట అది దేనికి అధిగించబడి ఉంటుందంటే స్టైపీస్ యొక్క స్వేచ్ఛాతలం ఏదైతే ఉందో స్టైపీస్ క్రింది భాగం ఉంది కార్డు చిన్నగా ఉంటే స్టైపీస్ పెద్దగా ఉంటుంది పెద్దగా ఉండేటువంటి భాగం దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగానికి ఇది అతికించబడి ఉంటుంది ఏది జంబిక స్పర్శాంగము జంబిక స్పర్శాంగం అనేది దీనికి అతికించబడి ఉంటుంది పాల్పిఫర్ అనేటువంటి చిన్న స్క్లీరైట్ మీద ఉంటుంది ఫలకము పాల్పిఫర్ అనేది ఏంటంటే ఒక చిన్న స్క్లీరైట్ లేదా ఒక ఫలకం అనమాట దానికి అతికించబడి ఉంటుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ చాలాసార్లు వస్తున్నటువంటి బిట్స్ ఇది కూడా ఒకటి అనమాట ఏంటంటే పాల్పిఫర్ అనేది పాల్పిఫర్ అనేది ఒక స్క్లీరైట్ ఆ పాల్పిఫర్ నుంచి ఈ జంబికా స్పర్శాంగం అనేది వెలువడుతుంది ఈ జంబికా స్పర్శాంగంలో ఎన్ని కణుపులు ఉంటాయి అని అంటే ఐదు ఉంటాయి ఐదు కణుపులు ఉంటాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అనమాట జంబికా స్పర్శాంగంలో ఉండేటువంటి కణుపుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఐదు ఎందుకంటే అదర స్పర్శాంగం అని ఒకటి ఉంది దానిలో కూడా కణుపుల సంఖ్య ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జంబికా స్పర్శాంగంలో ఉండేటువంటి కణుపుల సంఖ్య ఎంత అని అంటే ఐదు ఐదు కణుపులు జంబికా స్పర్శాంగం ఏ స్క్లీరైట్ నుంచి వెలువడుతుంది అని అంటే పాల్పిఫర్ అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఇంకోటి మళ్ళీ పాల్పి జర్ అని వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మన అదరంలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే పాల్పి జర్ అని వస్తుంది ఇక్కడేమో పాల్పిఫర్ అనమాట సో స్పెల్లింగ్ చూస్తే పిఏఎల్ పిఐఎఫ్ఈఆర్ అని అన్నారు అనమాట పాల్పి ఫర్ ఇక్కడే దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో పాల్పి జర్ అని వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ కూడా అదర స్పర్శాంగం ఒక స్క్లీరేట్ నుంచి వెలువడుతుంది దాన్ని పాల్పి జర్ అని అంటారు కాబట్టి దానిలో కూడా కణుపుల సంఖ్య ఉంటుంది కొంత అవి కూడా తరు మొదటి జత జంపికల్లో కణుపుల సంఖ్య ఎంత అని అంటే ఐదు జంబిక స్పర్శాంగం యొక్క కణుపుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఐదు అనమాట ఇది ఏ స్క్లీరైట్ నుంచి వెలువడుతుంది అని అంటే పాల్పిఫర్ అనేటువంటి ఒక స్క్లీరైట్ నుంచి అది వెలువడుతుంది స్టైపీస్ నుండి పెట్టుకుని జంబిక స్పర్శాంగానికి లోపల వైపున కైటిల్ నిర్మితమైనటువంటి లంబికలు ఉంటాయి వాటిలో వెలుపల దాన్ని ఏమంటారంటే గేలియా అంటారు లోపల దాన్ని ఏమంటారంటే లెసీనియా అంటారు అనమాట గేలియా ఒకటి లెసీనియా ఒకటి రెండు ఉంటాయి కైటింతో నిర్మితమై ఉంటాయి అనమాట సింపుల్గా బిట్ ఎలా అడుగుతుంటారంటే గేలియా మరియు లెసీనియా దేనితో నిర్మితమై ఉంటాయి అని అడగచ్చు సో గేలియా మరియు లెసీనియా అనేవి దేనితో నిర్మితమై ఉంటాయంటే కైటిన్ మ్యాక్సిమం అంతా కూడా కైటిన్ అనమాట ఈ బొద్దింక గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే దీనికి చాలా కొన్ని విచిత్రాలు ఉన్నాయి ఇది మ్యాక్సిమం దీంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలన్నీ కూడా కైటిన్తో నిర్మితమై ఉంటాయి అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే బొద్దింక అనేది అనేక గడ్డు పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా తట్టుకుని నిలబడగలిగేటువంటి ఒక కీటకం అది ఎంత పరిస్థితులు అనేది తట్టుకుని నిలబడుతుందని మనకు చెప్తారంటే భూమి మీద ఏదైనా ఒక అణు యుద్ధం వచ్చి అణు అదే మరో ప్రపంచ యుద్ధం ఏదైనా వచ్చి అణుబాంబులు ఎవరైనా వేసుకునేటట్టయితే ఆ ప్రదేశంలో అన్ని జీవరాశులు అన్నీ కూడా చనిపోయినా కానీ బ్రతికి ఉండగలిగేటువంటి ఒకే ఒక్క జీవి ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది బొద్దింక అని చెప్తున్నారు అనమాట సో అణు ధార్మిక శక్తిని కూడా తట్టుకొని నిలబడగలిగేటువంటి శక్తి బొద్దింకలకు ఉంది అని చెప్తున్నారు దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే అవన్నీ కూడా దాంట్లో భాగాలన్నీ కూడా దాదాపుగా కైటింతో తయారై ఉండటమే సో ఈ కైటింతో తయారీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే అన్నిటినీ తట్టుకుంటుంది అది ఆహారం లేకపోయినా సరే చాలా రోజుల పాటు బ్రతికి ఉంటుంది అలాగే అన్ని రకరకాల ప్రయోగాలన్నీ చేశారు దాన్ని హెడ్ తీసేసి అది ఎంతకాలం బ్రతుకుంటుందో అని చెప్పి అది కూడా చేశారు అనమాట తలభాగాన్ని అంతా వేరు చేసి అది ఎంతకాలం బ్రతుకుంటుంది అలాంటి ప్రయోగాలు కూడా అన్నీ చేశారు సో మన బొద్దింకకు సంబంధించి ఏంటంటే ఎలాంటి అణు పరీక్షలు లేదా అణు ధార్మిక శక్తిని కూడా తట్టుకుని బ్రతకగలిగేటువంటి శక్తి దానికి ఉంటుంది అనమాట భూమి మీద ఉండేటువంటి అన్ని జీవరాశులు చనిపోయినా కానీ బొద్దింక మాత్రం చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు అటువంటి చాలా రఫ్గా ఉండేటువంటి కీటకం బొద్దింక అనమాట అన్నిటినీ తట్టుకుని నిలబడగలుగుతుంది దానికి ఒక కారణం ఏంటంటే అవన్నీ కూడా భాగాలన్నీ కైటింతో నిర్మితమై ఉంటాయి ఈ మొదటి జత జంపికలు లేదా మ్యాగ్జిల్లే మనం తీసుకునేటట్టయితే దీంట్లో మనకి సిరోగులికి అధిగించబడి ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమో కార్డో అంటున్నాం కార్డో తర్వాత వెడల్పుగా ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమో స్టైపీస్ అంటున్నాము స్టైపీస్ పైన పాల్పిఫర్ అనేటువంటి ఒక స్క్లీరైట్ ఉంటుంది ఆ స్క్లీరైట్ నుంచి ఐదు కణుపులు కలిగినటువంటి జంబికా స్పర్శాంగం అనేది వెలువడుతుంది సో ఐదు కణుపులతో జంబికా స్పర్శాంగం అనేది అక్కడి నుంచి వెలువడుతుంది అనమాట ఎన్ని కణుపులు చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టేది ఐదు కణుపులు 
ఏ స్క్లీరైట్ నుంచి వెలువడుతుందని అంటే జంబి పాల్పి ఫర్ అనేటువంటి ఒక స్క్లీరైట్ నుంచి వెలువడుతుంది ఇది అన్నమాట ఈ దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే స్టైపిస్లోనే ఇంకా అధికించబడే ఉంటాయంటే గేలియా మరియు లెసీనియా అనేటువంటి నిర్మాణాలు అక్కడ అధికించబడి ఉంటాయి అన్నమాట గేలియా లేదంటే గాలియా లెసీనియా ఈ రెండు నిర్మాణాలు ఉంటాయి అన్నమాట లెసీనియా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే శ్రావణం మాదిరిగా ఉంటుంది శ్రావణం అంటే ఏంటంటే ఫోర్ సెప్స్ మనకి ఫోర్ సెప్స్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో అంటాం దాని తెలుగులో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే శ్రావణము ఫోర్ సెప్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దేనైనా ఇలా పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా పట్టుకోవడానికి దీన్ని ఫోర్ సెప్స్ అని అంటాం ఇలా పట్టుకోవడానికి వీలు సో దీన్నే మనం ఫోర్ సెప్స్ అని అంటాం అనమాట అలాగే రెండు అంచె దంతాలు కలిగి ఉంటుంది లెసీనియా శ్రావణం మాదిరిగా రెండు అంచె దంతాలను కలిగేది ఉంటుంది గేలియా మృదువుగా మొద్దుబారి పడగలాగా ఉంటుంది సో లెసీనియా శ్రావణం మాదిరిగా ఉంటుంది అంటే ఫోర్ సెప్స్ లాగా ఉంటుంది గేలియా ఏమో పడగలాగా ఉంటుంది సో గేలియా పడగలాగా ఉంటుంది లెసీనియా ఏమో శ్రావణం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బిట్స్ లాగా రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట లెసీనియాని గొప్పతో ఉంటుంది గేలియాకు పొడవైనటువంటి కైటిన్ సంబంధించినటువంటి రోమాలు ఉంటాయి రోమాలు కూడా కైటిన్తో తయారైనవి ముందు కాళ్ళను స్పర్శ శృంగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి జంపిక స్పర్శాంగాలు ఉపయోగపడతాయి సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రతి ఉపాంగానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఇక్కడ దీని పని ఏంటంటే ముందు కాళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవడానికి స్పర్శ శృంగాన్ని ఎప్పుడు కూడా శుభ్రం చేయడానికి జంపిక స్పర్శాంగాలు అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫంక్షన్ సో మొదటి జత జంపికలు లేదంటే మ్యాగ్జిల్లాలో మనకు ఉండేటువంటి భాగాలు మనం చూసుకునేటట్టయితే సిరో గులికకు అధికించబడి ఉండేటువంటి భాగం ఏంటంటే కార్డు దాని క్రింద వెడల్పుగా ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమంటామంటే స్టైపిస్ అంటాం స్టైపిస్ పైన ఒక స్క్లీరైట్ ఉంటుంది దాన్నే పాల్పీ ఫర్ర్ అని మనం అంటాము పాల్పీ ఫర్ నుంచి ఐదు కణుపులు కలిగినటువంటి జంబికా స్పర్శాంగం అనేది వెలువడుతుంది అలాగే స్టైపిస్ యొక్క క్రింది భాగంలో మనం చూసుకునేటట్టయితే గేలియా లెసీనియా అనేటువంటి రెండు నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఈ లెసీనియా అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే శ్రావణం మాదిరిగా ఉంటుంది శ్రావణం మాదిరిగా అంటే ఫోర్ సెప్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఆకారంలో ఉంటుంది అలాగే గేలియాకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే అదే ఆకారంలో ఉంటుంది అంటే పడగలాగా ఉంటుంది పడగలాగా చుట్టూ ఉంటుంది అనమాట పడగలా ఉంటుంది ఇలా ఉంది సో ఒకటేమో ఫోర్ సెప్స్ లాగా ఉంటే రెండోది ఎలా ఉంటుంది అంటే పడగలాగా ఉంటుంది దాని చుట్టి సో లెసీనియా మనకి శ్రావణం మాదిరిగా ఉండేటట్టు అయితే గేలియా అనేది ఏంటంటే పడగ మాదిరిగా ఉంటుంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఇవి ఏంటి వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ మొదటి జత జంబికల తాలూకు ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే ముందు కాళ్ళు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ముందు కాళ్ళు ఏవైతే ఉంటే వాటిని శుభ్రం చేయడానికి అలాగే స్పర్శ శృంగం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని శుభ్రం చేయడానికి జంబిక స్పర్శాంగాలు ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఇది మనకు ఉండేటువంటిది ఆ తర్వాత ఇది మొదటి జత జంబికలు అనమాట ఆ తర్వాత మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే అధరము లేదా క్రింది పెద్ద అని ఇచ్చారనమాట దీన్ని అధరం అంటారు లేదంటే క్రింది పెద్ద అని అంటారు రెండవ జంబికలు అంటాం వీటిని అది కూడా ఒకసారి చూద్దాము ఇరువైపులా ఉండే రెండో జత జంబికలు కలుసుకొని అధరము లేదా క్రింది పెదవి ఏర్పడినట్లు పరిగణిస్తారు దీని ఆధార ఖండితాన్ని పోస్ట్ మెంటం అంటారు అనగా కలిసిపోయినటువంటి రెండు కార్డో భాగాల రూపము సో ఈ అధరము లేదా క్రింది పెదవి అంటే ఏంటంటే రెండు జంబికలు ఏదైతే మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మొదటి జత జంబికలు ఎలాగ ఉన్నాయో దీంట్లో ఏంటంటే రెండు జంబికలు కలిసిపోతాయి అనమాట కలిసిపోయి అధరము అనేది ఏర్పడుతుంది లేదంటే క్రింది పెదవి అనేది ఏర్పడుతుంది దీని ఆధార ఖండితాన్ని పోస్ట్ మెంటం అంటారు ఇది ఏంటంటే రెండు కలిసిపోయినటువంటి కార్డు ఇంతకుముందు ఏంటంటే శిరస్త గులికతో అధికించబడినటువంటి భాగము కార్డు ఈ రెండు కార్డోలు కలిసిపోయి ఏర్పడినటువంటి భాగం ఏంటంటే పోస్ట్ మెంటం ఇందులో వెడల్పైన చతురస్రాకారపు సబ్మెంటం త్రిభుజాకారపు మెంటం ఉంటాయి బిట్స్ అవి సో సబ్మెంటం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది చతురస్రాకారంగా ఉంటుంది మెంటం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే త్రిభుజాకారంగా ఉంటుంది అనమాట ప్రీ మెంటం మెంటంకు ముందు ఉన్నటువంటి చిన్న ఖండితం ఇది రెండు స్టైపీసులు కలిసి ఏర్పడుతుంది రెండు స్టైపీసులు కలిసి ఏర్పడేటువంటి ఖండితం అనమాట మెంటంకి ఇరువైపులా పాల్పిజర్ అనేటువంటి రెండు స్క్లీరైట్స్ ఉంటాయి ఈ భాగాలన్నీ వరుసగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే ఈజీగా మనకి గుర్తుంటాయి సో మెంటం ఏదైతే ఉంటుందో మెంటం మెంటం అని ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఇరువైపులా పాల్పిజర్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమొచ్చిందంటే పాల్పి ఫర్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే పాల్పిజర్
అనేటువంటి క్లియరైట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పాల్పీజర్ పైన మూడు కనుపులు జంపిక స్పర్శాంగం అయితే ఐదు కనుపులు ఏర్పడుతుంది దీంట్లో ఉండేటువంటి అదర్ స్పర్శాంగం అయితే కేవలం మూడు కనుపులతో మాత్రమే అది ఏర్పడుతుంది మెంటమ్ యొక్క దూరస్థ అంచులో అదర స్పర్శాంగాలకు లోపల అధర స్పర్శాంగాలకు లోపల ఒక జత పారాగ్లోజా ఉంటాయి ఇవి గేలియా తాలూకు రూపాంతరాలు ఇంతకుముందు దాంట్లో గేలియా అనేది అయితే మనం చూసామో దాని రూపాంతరాలు ఏంటంటే పారాగ్లోజా అవి ఒక జత ఉంటాయి అలాగే పారాగ్లోజా మధ్య ఒక జత గ్లోసా ఉంటాయి గ్లోసా పారాగ్లోజా గ్లోసే పారాగ్లోజే ఇలా అనమాట సో ఏదైతే మనకి పారాగ్లోజా ఉన్నాయో పారాగ్లోజా మధ్యలో ఏముంటాయంటే గ్లోసా ఉంటాయన్నమాట ఒక జత గ్లోసా ఉంటాయి ఇవి లెసీనియా తాలూకు రూపాంతరాలు మొదటి జత జంపికల్లో ఉంటాయి గ్యాలియా మరియు లెసీనియా అనేవి సో అక్కడ అక్కడ ఉండేటువంటి గ్యాలియా దీంట్లోనేమో పారాగ్లోజాలా మారింది అక్కడ ఉండేటువంటి లెసీనియా దీంట్లో ఏమో గ్లోసాలాగా మారింది అనమాట ఆ రూపాంతరాలు అవి ఒక దగ్గర మనం క్లియర్గా రాసుకోవాలి దేనికి ఏది రూపాంతరము అనేది ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అవి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే గ్లోసా మరియు పారాగ్లోసా కలిపి లిగ్యులా ఏర్పడుతుంది ఈ బిట్ చాలాసార్లు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట గ్లోసా మరియు పారాగ్లోసా ఈ రెండు కలిపి లిగ్యులా ఏర్పడుతుంది ఇది సంగతి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అదరము లేదా క్రింది పదవి అన్న అనమాట అదరము లేదా క్రింది పదవి జంబికలు కలిసి ఏర్పడితే రెండో జత జంబికలు కలిపి అదరము లేదా క్రింది పదవి అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట కలిసిపోతుంది ఒకటే ఉంటుంది ఇది ఇది అనమాట సంగతి సో దీంట్లో మనకి సబ్మెంటమ్ అనేది శిరస్థ గులికకు అధికించబడి ఉండేటువంటి భాగము దాని తర్వాత ఏమో మెంటమ్ అలాగే ప్రీమెంటమ్ సబ్మెంటమ్ మెంటమ్ ప్రీమెంటమ్ ఏదైనా కోర్ట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట లేదంటే గుర్తున్నా వీటికి ఎస్ఎంపి అని పెట్టాం సబ్మెంటమ్ మెంటమ్ ప్రీమెంటమ్ అనేవి సో దానికి అది దాంట్లో ఉండేటువంటి ప్రీమెంటంలో ఉండేటువంటి స్క్లీరైట్ ఏది అని అంటే పాల్పీజర్ ఈ పాల్పీజర్ అనే స్క్లీరైట్ నుంచి మూడు కను కనుపులు కలిగినటువంటి అధర స్పర్శాంగం అనేది వెలువడుతుంది అలాగే పారాగ్లోజా అనేది ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది అలాగే గ్లోసా అనేటువంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఒక జత పారాగ్లోసా ఉంటాయి ఈ పారాగ్లోసా అనేవి ఏంటంటే గేలియా మనకి మొదట్లో చూసిన మొదటి జత జంపికలు ఉండే గేలియాకి రూపాంతరము అలాగే గ్లోసా అనేది ఏంటంటే లెసీనియాకి సంబంధించినటువంటి రూపాంతరం అనమాట ఇవి మనకు ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ఇది మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే చాలా ఈజీగా మనకు అర్థం అవుతుంది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కానీ ఏమీ లేవు ఇంకొక బిట్ ఏంటంటే సబ్మెంటంని మెంటంని కలిపి ఏమంటాం అంటే పోస్ట్ మెంటం అంటాం సబ్మెంటం మరియు పో మెంటమ్ని కలిపి పోస్ట్ మెంటం అని అంటే అక్కడ ఒక బ్రాకెట్ పెట్టారు చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మనకి ఈజీగా అది అర్థం అవుతుంది అనమాట తర్వాత చిట్టి చివరి భాగం ఏంటంటే అధోగ్రస్ని లేదా జిహ్వా అనేది సో అధోగ్రస్ని లేదా జిహ్వా జిహ్వా అంటే నాలుగు అనమాట హైపో ఫ్యారింగ్స్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారంటే హైపో ఫ్యారింగ్స్ అంటారు అనమాట అధోగ్రస్ని కైటిన్ అధోగ్రస్ని కూడా అంటే ఏంటన్నమాట బొద్దింకకి ఉండేటువంటి నాలుగు కూడా కైటిన్తోనే నిర్మితమై ఉంటుంది కైటిన్ అనేది ఒక నిర్జీవమైనటువంటి ప్రోటీన్ పదార్థం సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ కైటిన్ అనేటువంటి పదార్థంతో తయారీ ఉండడం వల్ల వీటికి ఆ గట్టితనం అనేది వస్తుంది అనమాట ఇందులో ఉండేటువంటి అధోగ్రస్ని లేదా జిహ్వా అన్నారు కదా జిహ్వా అంటే నాలుగు అనమాట మనకి ఎలాగైతే నాలుగు ఉంటుందో దానికి కూడా అలాగే ఒక నాలుగు ఉంటుంది దాన్ని అధోగ్రస్ని అని అంటారు అనమాట ఈ అధోగ్రస్ని కైటిన్తో చేసినటువంటి గాడి కలిగినటువంటి కడ్డీ వంటి నిర్మాణము ఇది ముఖపూర్వ కుహురంలోకి వేలాడుతూ ఉంటుంది ముఖానికి సంబంధించినటువంటి కుహురము అనేది ఇక్కడ ఈ భాగంలో వేలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట గొంతులో వేలాడుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని జిహ్వా అని కూడా అంటారు సామీప్య ముహ ముఖపూర్వ కుహురాన్ని అధోగ్రస్ని రెండుగా విభజిస్తుంది సో అధోగ్రస్ని సెంటర్లో వేలాడుతూ ఉంటుంది మనకి కొండ నాలుగు అనేది ఎలా అయితే వేలాడుతూ ఉంటుందో ఇది కూడా మనం అలాగే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మధ్యలో వేలాడుతూ ఉంటుంది లేకపోతే లోపల నోటికి సంబంధించినటువంటి లోపల భాగంలో అది వేలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట అది వేలాడుతూ ఉంటే దాన్ని రెండుగా రెండు భాగాలుగా అది విడిగొట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి సామీప్య ముహు ముఖపూర్వ కుహురాన్ని సపోజ్ ఇక్కడ మనకి సెంటర్లో ఒక నాలుగు వేలాడుతూ ఉందనుకోండి మనకి గొంతు భాగంలో ఒక నాలుగు వేలాడుతూ ఉంది దాన్నే మనం అధోగ్రస్ని అన్నాం ఆ గొంతు వేల ఎక్కడైతే వేలాడుతుందో దానికి ముందు ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఒక పేరుతో పిలుస్తాము దానికి వెనక ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఒక పేరుతో పిలుస్తాం సెంటర్లో ఉంది నాలుగు ముందు ఉండేటువంటి భాగం అంతా ఒకటి 
ఘనక ఉండేటువంటి భాగాన్ని అంతా ఒక పేరుతో పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమని పిలిచారంటే ముఖపూర్వ అధోగ్రస్ని రెండుగా విభజిస్తుంది పెద్దగా ఉన్న ముఖపూర్వ కక్షని ఏమంటారంటే సెబేరియం అంటారు పరకక్షని ఏమంటారంటే సలైవేరియం అని అంటారు సెబేరియం వెనక ఏమో సలైవేరియం సలైవ అంటే లాలా జలం అనమాట లాలా జల నాలం సలైవేరియంలోనికి అధోగ్రస్ని పీఠ భాగం వద్ద అది తెరుచుకుని ఉంటుంది సో లాలా జలం సప్లై చేస్తుంది అనమాట ఏదైనా ఆహారాన్ని కొరికి నమిలిన తర్వాత మింగే సమయంలో అది లాలా జల అన్నది సప్లై చేస్తుంది ఈ లాలా జలం తీసుకుని ఆహారం ముద్దుగా మారి దాని లోపలికి ఉదరంలోకి ప్రవేశపెట్టబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అధోగ్రస్ని లేదా జిహ్వ హైపోఫారింగ్స్ ఆర్ లింగువా అన్నారనమాట ఇది ముఖపూర్వ కుహరంలోనికి ముందు భాగంలోకి వేలాడుతూ ఉంటుంది ముందు దాన్ని ఏమో ముందు ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమో సెబేరియం అని వెనక ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమంటారంటే సలైవేరియం అని అంటారు అనమాట సెబేరియం సలైవేరియం సలైవేరియం ఏంటంటే లాలా జల అనేది మనకి అదే మనకి అంటే బొద్దింకకి అందజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇవి దీంట్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు దీన్ని డయాగ్రామ్స్ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా భాగాలన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి లాలా జల నాలం ఇచ్చారు అధోగ్రసన ఇచ్చారు అనమాట సో ఇవి దీంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు అలాగే తర్వాత ఏంటంటే మెడ ఉంది సన్నగా ఉండేటువంటి వంగే లక్షణాన్ని కలిగి తలని వక్షాన్ని కలుపుతూ ఉండేదన్నేమో మెడ అంటారు అనమాట ఆధారాన్ని ఇస్తూ పృష్ఠభాగంలో ఒక జత ఉదర భాగంలో రెండు గ్రీవ్ ఫలకాలు అనేవి ఉంటాయి మెడలోని కండరాలు తలనన్న వైపులు తిప్పడానికి వీలు పడతాయి సో ఇక్కడ కండరాలు ఉంటాయి దీనికి మెడకు సంబంధించినటువంటి కండరాలు దానికి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ మెడ కండరాలు ఏం చేస్తుంటాయి అంటే మెడని అన్ని వైపులు ఇలా తిప్పడానికి వీలుగా మనకి ఎలాగైతే ఉందో ఇలాగే తిప్పుతున్నాం కదా సో అన్ని వైపులు తిప్పడానికి వీలుగా ఆ కండరాలు ఉంటాయి ఈ చుట్టూ ఉండేటువంటి కండరాలు వాటికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఇది దీనికి సంబంధించినంత వరకు తర్వాత క్లాసులో మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు మళ్ళీ మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు బాగా రాత్రి అయింది దాదాపు ఇప్పుడు టైం రాత్రి పదకొండు గంటలు అయింది సో నైట్ టైం నేను ఈ క్లాసులన్నీ కూడా చేస్తున్నాను సో ఇప్పటికి ఈ క్లాస్ చాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపు క్లాసులో ఏం చెప్పుకుంటామంటే రేపు క్లాసు అని అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే బొద్దింకి సంబంధించినంత వరకు వక్షము దాని నిర్మాణము అలాగే కాళ్ళు వాటి నిర్మాణము దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు నెక్స్ట్ మిగిలిందంతా కూడా చెప్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్కి ఇంతే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం ఈలోపు దీంట్లో వచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి అలాగే ఏదైనా డౌట్స్ ఉండేటట్టయితే నాకు అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదంటే ఏదో ఒక విధంగా రిమైండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దానికి రెస్పాండ్ అవుతుంటాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్